கதிர் நவன் கதிர் நவன் கதிர் நவன் காம்போ இது இடையில நான் மியூசிக் சொருவிடுவேன் வணக்கம் மக்கள் இது நாங்கள் பேசுவோம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் நம்முடன் வேற வழி இல்லாமல் இணைந்திருப்பது இந்த ஓப்பனிங் தான் மூணு மணி நேரமா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தியா இல்ல முதலில் காடி ஓட்டி கொண்டு வந்திருக்கும் போது கன நேரத்தில் உதித்தது இந்த ஐடியா கதிர் நவன் காம்போ இந்த பாட்காஸ்ட் பூராகவுமே இதை தான் நான் மெயின்டைன் செய்ய போகிறேன் பெரும் பேச்சுக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்ல கடைசி எப்ப எபிசோட் பண்ணீங்க மச்சான் இப்படி இந்த இப்படி இந்த லாஜிக் படி யோசிச்சுப்பாரு இந்த டைம் லைன் இந்த எப்போ எபிசோட் போட்டோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ தட்டி கேட்குறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு அது மேட்டராக இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த ரெக்கார்டு இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் கேட்குறவங்களுக்கோ இந்த எபிசோட்லாம் ரீவிசிட் பண்ணுறவங்களுக்கோ அது எப்போ போட்டுருவோங்கிறது ஒரு மேட்டராகவே இருக்காது ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆளுங்க கேட்பாங்கன்ற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கு வேற எபிசோட் போடலனா பழைய எபிசோட் தான் கேட்டாகணும் வேற வேலை இல்லை ஓகே கதிரவன் திருமண வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கு உங்களோட கல்யாண வாழ்க்கை திரும்ப திரும்ப நீ அங்கேயே போகாத ஆல்ரெடி பட்காஸ்க்கு வந்ததே லேட்டு சொந்த கதை சோக கதைலாம் எதுக்கு பேசாம படத்தை பத்தி பேச வந்து அது பத்தி நம்மளோட ட்ரெடிஷன் தான் முத ஒரு அரை ஒரு இரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு வேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் எவ்வளவு சரி கல்யாணம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நடந்தது ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ஓகே ஓகே நிறைய பேர் வந்துட்டு கேட்டே இருந்தாங்க ஏன் வந்துட்டு பட்காஸ்டே போடுறதில்லை எபிசோடெலாம் நிப்பாட்டிட்டிங்களா என்ன ஆச்சு இழுத்து மூடிட்டு போயிட்டிங்களா அப்படி கேட்டுருந்தாங்க இது ஆக்சுவலி எதிர்பார்த்தது தான் இந்த ஏன்னா என்னோடய வெட்டிங் வந்துட்டு நவ நவம்பர் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நான் ஒரு ஒன்றரை மாதம் செம் பயங்கர பிஸியாக ப்ரிப்பரேஷனில் இருந்தேன் அது முடிந்து இன்னொரு ஒரு மாதம் வந்து பயங்கர பிஸியாக திருமண வாழ்க்கையில் இருந்தேன் இப்போ அதுலேருந்து வந்துட்டு சந்யாசி ஆயிட்டிங்களான்னு கேட்காதீங்க பாபா ரீலீஸ்னு வாயிலே குத்துவேன் கும்மாங்கும் ஓகே இல்லை என்ன பிரச்சனைனாக்கா நம்மளோட டீம் வந்து ரொம்ப சின்ன டீம் சின்ன டீம்னா ஒரு பத்து பேர் நம்ம டீம் இருக்கிறது நம்ம ரெண்டு பேர் இருந்தா நாங்களே ரெக்கார்ட் செஞ்சு நான் நாங்கள் இல்லை இவனே ரெடிட் பண்ணி இவனே போஸ்ட் பண்ணணும் நான் வந்து பேசுறது மட்டும் தான் என் மேலே ஸோ ரெண்டு பேர்த்தில் ஒரு ஆள் வந்து பிஸியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரெக்கார்டிங் செய்ய முடியாது அதுதான் பிரச்சனை இல்லை ஆக்சுவலி ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச எபிசோடே இருந்துச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுது ஆனால் அதையும் எடிட் பண்ணி போட முடில அதை திறந்து பார்க்க கூட டைம் இல்லை அவ்வளோ பிஸி ஸோ இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஓகே எபிசோடு ஸோ அதனால் மன்னிப்பு மற்றும் எபிசோடுகளை இருந்தாலும் தொடர்ந்து கேட்டு கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ செய்பவர்களுக்கும் முன்னாடி நன்றி 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 யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க என்ன முன்னாடி சொல்கிறான்னு கேட்குறீங்கன்னா திடீர்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பின்னால் நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க அந்த அண்டு பார்ட்ஸில் அதனால தான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் அப்போ நம்ம இனிமேல் முன்னாடியே சொல்லிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி டைட்டிலை பார்த்துட்டு நீங்கள் உடனே வந்திருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன இன்னைக்கு எபிசோடு வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனாலும் நவீன் இதை இன்றைக்கி ஒரு தடவை சொல்லுவான் இன்னைக்கு நம்ம என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம எபிசோட் எவ்வளோ பழசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டைட்டிலே தெரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி நம்ம எந்த படத்தை பற்றி பேச போகிறோன்னா தமிழ் சேச்சி தமிழ் பாட்காஸ்ட்களில் முதன் முறையாக நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் வாரிசு டே இல்லடா நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் அட்வான்ஸா இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வெச்சிருவோம் அது வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் எப்படி போடுவோம் பரவாயில்ல அதெல்லாம் இல்ல வாரிசு பத்தி தான் நீங்க நம்ம பேசுறோம் வாரிசு ரோஸ்ட் நீ என்னது வாரிசு நல்லா இல்லன்னு சொல்ல போற இல்ல நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல போறியா வாரிசு நல்லா இருந்துச்சு ஓகே லா புலே தான் நடுவுல பேசிக்கிறது ஒரு விஜய் டான்ஸ் ரஞ்சித் அம்மே பாட்டு அந்த அந்த மியூசிக் அப்படிட்டு அதாவது அங்க தான் நீ மிஸ்டேக் பண்ற நம்ம இன்னைக்கு எந்த படத்தை பத்தி பேச வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலா பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் யாரு பொன்னியின் செல்வன் வாரிசு வாரிசா பொன்னியின் செல்வன் தான் ஓஜி வாரிசு ஏன்டா பொன்னியின் செல்வன் டா டே அப்படி அவர் தானடா சோலன் வாரிசு டே அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் எவனுக்கு ஒருத்தங்க வாரிசு தான்டா அவர் ஸ்டோலா வாரிசு ஓஜி தி பாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் फ्रॉम श्रीलंका श्रीलंका அப்ப மேல வந்து வந்தா வடக்கு வடக்குல இருந்து தான் ஒருத்தன் வந்தா செத்து போய்டா இல்ல இவர் தான் தி பாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பாட்டு இல்ல நீ பாப்ப டேய் இட்ஸ் அரண்மனைக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பிறந்து இருந்து வெளியாயி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு தான் சேந்தன முதன் வந்தாங்க அவங்களும் பாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தானே இல்ல இல்ல இங்க தான் நீ மிஸ்டேக் பண்ற நான் சொல்லி இருக்கிற பாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்ல
இனிஷியலா பொன்னியின் செல்வன்ல பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டர் நடிக்க வேண்டியது விஜய் அண்ணா அந்த வாரிசை கொண்டு வந்து இந்த வாரிசை நான் நினைக்கின்றேன் இல்ல என்னோட ஒய்ஃப் வந்து அன்னைக்கு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டோட அக்கா கல்யாணம் வந்து கேரளாவில் நடக்குது ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கல்யாணம் அப்படின்னு நான் ஓகே ஓகே ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கு ஏன் அந்த டேட்ல என்ன இருக்குன்னு அவனு யோசிக்கிறேன் நம்ம கல்யாணம் நாள் ஜூன் தானா அப்போ இல்லையே நைன்டீன் தானே இருபத்தி ரெண்டுல என்ன இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விஜய் பர்த்டே ஆட செய் இதை போய் நான் இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சிருக்கேன் எடுக்கிறேன் <laughs> 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 சத்தியமா சில்லறை எல்லாம் கீழே பொக்கையில இருந்து சில்லறை எல்லாம் எடுத்து வெளியே தெரிக்க செதற விட்டலாம் கிளம்பி போனேன் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்த படத்துக்கு அண்ட் இன்ஃபேக்ட் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பொன்னியின் செல்வனை படிச்சு தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்து வித்தின் ஒன் வீக் நினைக்கிறேன் ஒன் வீக் ஓ டென் டேஸ் அஞ்சு புக்கையும் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த சீன் எல்லாத்தையும் சீன் பை சீன் எப்படி இருக்க போகுது ஏன்னா இதுல இருந்து சில போர்ஷன் எல்லாம் கண்டிப்பா வெட்டி எடுக்க போறாங்க முக்கியமான சீன் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த சீனோட சீன்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அந்த கேரக்டரைசேஷன் சில 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 சீன்லாம் மைண்டில் படிக்கும்போது ஏற்றிக்கணும் இது படத்தில் பார்க்கணும் இது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா கல்கி டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறது பண்ணியிருக்கிறது அப்படியே வெறித்தனமாக இருக்க மணி ரத்தனமும் கல்கியும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி மணிலி அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் வரப்போகுது கல்மணி இதெல்லாம் அப்பி யோசி சுதாரிச்சிருக்கணும் வேணா கல்வி மங்கி கல்வி இப்பதான் யோசிச்சியா பல வருடங்கள் கழித்து இந்த படத்தை நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடாம கொள்ளாம விரதம் இருந்து பள்ளிக்கு மட்டை போட்டு மாரியாத்தால கூழு ஊத்தி இதெல்லாம் மணியே பண்ணலையா நீயே பண்ண ஓகே நீ ஃபர்ஸ்ட் புக் படிச்சேன்னு சொன்ன தருமா ஓகே புக் எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு நான் புக்கு படிக்கல ஸோ புக்கு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் அட்டியா இருந்துச்சு ஓகே லைக் அது படித்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு லைக் கல்கியோட மற்ற புக்ஸும் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கதையோட பிரம்மாண்டத்தை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கல்கியோட ரைட்டிங் பற்றியே ரொம்ப பேசலாம் அவர் கதையை கொண்டு போன விதம் ரெண்டு சைட்டுமா சில நேரத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு போர்ஷனாக பிரிச்சிருப்பார் கரிகால சோழனோட கதை கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போர்ஷனில் கட் பண்ணி இங்கே வா அருள்மொழி வருவனுக்கு அப்படின்னு கொண்டு வந்துருவார் அங்கே கட் பண்ணி வந்தியத்தேவன் அப்புறம் பார்த்தா அங்கே குந்தவையும் அவங்க கூட்டாளியும் ஓரமாக உட்காந்து கூத்தடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இங்கே குத்தடி குத்தடி செய்யலக்கா அப்படி அவங்க மக்களே நீங்கள் பாட்காஸ்ட்னால அது அந்த ரியாக்ஷனை கவனிக்கல ரெண்டு கையை அப்படி தூக்கி ட்ரங்க் அண்ட் மங்கி ஸ்டைலில் ஆடுறாங்க மக்களே ஸோ நமக்கு லைக் 
அந்த முக்கியமான இடத்துல வெட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவர் அடுத்த வேற ஆளுங்களோட கதைக்கு போகும்போது சரி இந்த இடத்துல வெட்டிட்டாரு என்ன ஆக போதுன்ற அந்த கியூரியசிட்டி வந்து நமக்கு அப்படி பயங்கரமா இருக்கும் ஸோ அந்த புது கதைக்குள்ளே போகும்போது அந்த இன்னொருவருடைய கதைக்குள்ளே போகும்போது நமக்கு ஏண்டா இந்த கதை இந்த நேரத்தில் வந்துச்சுன்னு இருக்கும் பட் ஆஃப்டர் ஃபியூ வரிகள் படித்ததுக்கப்புறமா நமக்கு அந்த கதைக்குள்ளே மூழ்கிடும் போன கதையை மறந்துடுவோம் அப்புறமா இவர் கட் பண்ணிட்டு அங்கே போகும்போது ஆனால் ஆமாம்ல மோதல் இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இஸ் ரைட்டிங் வாஸ் வெரி நைஸ் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரம் ஒரு நாவல் டு மூவி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ How difficult it is, do you think, in the Anji Kadhe, you get to one or two of them? Yeah, it is very difficult. That's two of them. You know, you're going to get to one of them. No, no. I'm going to get to one of them. No, I'm going to get to one of them. That's why, I'm going to get to one of them. That's why, I'm going to get to one of them. Because, I'm going to get to one of them. Because, I'm going to get to one of them. Because, I'm going to get to one of them. Because, I'm going to get to one of them. பொன்னியின்ங்க <laughs> <laughs> ஒன்றிதான்ரம் different he he might bring his version of ponnin selvan not exactly what kalki has written appadi dhaan enak thonuchu maniratnam ponnin selvan edutha eppadi irukum appadinu dhaan enak thonuchu thavara adu or perfect adaptation ah irukuma appadinu enak enak appadi na judge panna virumbala ah illa na padichirukkanaala enak enna nu thonuduna மணிரத்னம் வந்துட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் இது சொன்ன மாதிரி வந்து பொன்னியின் செல்வன் கிராண்டானது ஒரு சோழர்களுடைய கதை அதுவும் தஞ்சை பெரிய கோயில கட்டினவரோட ஒரு கதை அப்படின்ற மாதிரிலாம் வரும்பொழுது இட்ஸ் கிராண்ட் பட் கதையில் வந்துட்டு நாவலில் நீ பார்க்கும்போது அந்த சினரியோ அந்த மாளிகைகளோ இல்லை அவங்களோட பீரியன்ஸ் அவங்களோட மேக்கப் அது வந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி நாவலில் இருக்காது நாவலில் ரொம்ப முக்கியமாக கொடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு அந்த முக பாவனைகள் அவங்களோட பேசுகிற அந்த விதம் ஃபார் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஒரு ஒரு சீன் இருக்கும் படத்துலேயும் அந்த சீன் இருந்துச்சு குந்தவை என் நந்தினி ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிற கதையில் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கதை பார்க்கும்போது அங்க ஒரு போர் தான் நடக்கல அது மட்டும் தான் மிச்சம்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் பார்வைகளால கத்தி வீசிக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு சோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ்வலி நம்ம மணித்திரம் படத்துல இருக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி டைலாக்ஸ் மினிமலாக இருக்கும் பட் அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷனும் ஆக்ஷன்ஸும் வந்து ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் சூர்யா சார் தொட்டுறாதீங்க அப்படின்ற அந்த சீன்லாம் வந்து வார்த்தை ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அதை டெலிவர் பண்ண விதம் வந்துட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்தியத்தேவனோட கேரக்டரில் அவங்க அப்படியே ஹாப்பி கோ லக்கின்ற மாதிரி தான் சுற்றிருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாமே அந்த சீரீஸான போர்ஷன்லாம் வரும்போது ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் அந்த சீன்ஸ் மாளிகை அந்த ஒவ்வொரு சீனும் எவ்வளவு அழகா இருக்கணும்ன்றது வந்துட்டு அந்த கண்டிப்பா பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அந்த பொன்னியின் செல்வன்ல படிச்சு நம்ம மைண்ட்ல எப்படி இருந்திருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலா மேட்ச் பண்ற மாதிரி அவரோட ஒர்க் இருந்திருக்கும் பட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ல கதையில அவருக்கு காட்ட வேண்டிய முக்கியத்துவமோ அல்லது இவங்களோட டைலாக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்க முக்கியத்துவம் வந்து கொஞ்சம் குறவா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் 
ஸோ அதனாலதான் வந்து மணிரத்னம் எடுத்தா இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றத நினைச்சு நான் படத்துக்கு போனேன் ஆரம்பிக்கலாம் <laughs> 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 கார்த்தி அவரு அந்த பொன்னி நதி அந்த அந்த இடத்துல இருந்தா அந்த கதை ஆரம்பிக்குது அவரு அந்த இடத்த பார்த்துட்டே வராரு அந்த அவரு அந்த மொட்டை அடிச்சுட்டு ஒருத்தர் அவரு கேரக்டர் பேர் நம்பி நம்பி ஆஹ் நம்பிய மீட் பண்றது அந்த அந்த இடம் வரைக்கும் வாஸ் இட் ட்ரூ டு த புக் புக்லயே அப்படிதான் இருந்துச்சா சில மாறுதல்கள்லாம் இருந்துச்சு லைக் வெரி மைனர் மைனர் சேஞ்சஸ் but from that yes ama apdi da aarambikku vandi thevan vandu kudirila vandikittu irukkaradhu da apdi da aarambikku sorry at the beginning vandu vikram vandu modala poittu and war la jeipaaru okay war la jeichittu adukapram vandi thevan anupuvaaru and then and the novel e vandittu i heard like vandi thevan travels to many locations and many stories happening simultaneously and inda padamum yarakore apdi da eduthirundirukanga from vandi thevan's point of view da and kadaiye nagirudhu இந்த படமும் இறக்குறே அப்படிதான் போயிருக்கு கரெக்டா இந்த படத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் நோவல்ல இருந்து வழி தவறி இல்ல கொஞ்சம் விலகி போன சீன்ஸ்னா வந்து அவர் சே கரிகால சோழன் அதாவது விக்ரமோட கேரக்டர்ஸ் தான் கேரக்டரோட கதை தான் ஆரம்பத்தில் அந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து உட்காந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க போருக்கு போனாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இருக்காது த ஸ்டாரி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வந்தியத்தேவன் ட்ராவலிங் டு தஞ்சை தட்ஸ் ஆல் ஸோ அங்கே சண்டை போட்டாங்க வால் எடுத்து கொடுத்தாரு குருவாலை வாங்கிட்டு வால் எடுத்து கொடுத்தாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஓலை ரெண்டு ஓலையும் வந்துட்டு சொந்தமாக எழுதுகிற மாதிரி தான் சொந்தமாக எழுதிக்கிற மாதிரி படத்தில் வச்சுருப்பாங்க பட் நோ கரிகாலன் சொல்லன் கொடுத்த அந்த கரிகாலன் போல் ஆதித்த கரிகாலன் கொடுத்த அந்த ஓலை ரெண்டு ஓலையும் தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்பார் தட்ஸ் ஆல் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் பொன்னி நதி எப்படி இருந்துச்சு அங்கே ஒரு டேம் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து நிஜமாக கட்டப்பட்ட டேமு அது நரசிம்ம டேம் இன்னும் ஒரு டேம் ஸோ அந்த டேம் எப்படி இருக்கும் அது அழகாக விவரிச்சு அந்த மாதிரி வரும்ல ஓகே எனக்கு வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் சீனில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன காமெண்ட் என்னென்னா அந்த ஜெயராம் கேரக்டர் எல்லா கேரக்டரும் ஒரு சிங்கில் போயிட்டுருக்கு இந்த படத்தில் அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் அவுட் ஆஃப் சிங்க் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நாவல்லே அப்படி தான் எழுதியிருக்காங்களோ எனக்கு தெரியல பட் ஐ ஆம் ஒன்லி ஜட்ஜிங் த மூவி பாய் த மூவி இட் செல்ஃப் எனக்கு என்னமோ அந்த படத்தில் உள்ள ட்ரா கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே லைக் ராஜா அந்த அதில் இருக்கிற சிப்பாய் வடவல இளவரசர் இளவரசி ஓகே இந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் துண்டா தனியாக உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் லைக் இது என்ன இது சம்பந்தமே இது ஐ ஐ ஐம் லைக் இட்ஸ் ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிடிக்டபிள் தட் இட் இஸ் கோன் பி சம்திங் எல்ஸ் ஸ்பாய் ஆஃப் ஷார்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் டூ இன் யோர் ஃபேஸ் அந்த அது என்ன மதம் வைஷ்ணவ மதம் அதை ரொம்ப தூக்கி பிடிச்சி பேசுகிற மாதிரியான அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லைக் டூ இன் யோர் ஃபேஸ் மாதிரி இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் டூ ஹார்ட் டு மிஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி சட்டில் ஃபார் அ ஸ்பாய் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் எனக்கு அது லைட்டாக உறுத்துனுச்சு அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் எனக்கு ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் டு டூ வித் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ திங்க் மேபி நாவல்லே அப்படி இருந்திருக்கலாம் பட் படத்தில் எனக்கு அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு லைக் கொஞ்சம் உறுத்துனுச்சு நம்பியோட கேரக்டர் வந்துட்டு கதையில் நாவல் வந்து ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் இந்த சாரதி படம் பார்த்துருக்க தானே சாரதியா <laughs> <laughs> அடி வாங்கிக்கிட்டு வந்தியத்தேவன்கிட்ட வந்துட்டு பயந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நம்பிக்கினே உண்டான ஒரு திமிர் இருக்கும் பட் எஸ் அந்த க அந்த அந்த கேரக்டருக்குன்னு சுயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தான் நீ சொன்ன அந்த வைஷ்ணவ மாதத்தை தூக்கி பிடிக்கிறது சைவர்களை பார்க்கும்போது சண்டைக்கு போகிறது அதெல்லாம் வந்து அவரோட அந்த ஸ்பை வேலைகளை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவர் செய்கிறது அது 
ஓகே ஆஃப்டர் தேட் அவர் வந்துட்டு அந்த அந்த ராணியோட அந்த மாளிகைக்கு போவாங்க தானே இட்ஸ் லைக் அந்த ஒரு டான்ஸ் இருக்கும் அது என்ன கோவரலன் ஆட்டமா அந்த ஒரு தேவராலன் தேவராலன் ஆட்டமா அந்த ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலி அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐ ஃபெல்ட் லைக் தட்ஸ் அ கிளாசிக் மணிரத்னம் டச் தட் வாஸ் வெரி நைஸ் எனக்கு அந்த படத்துல ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு தான் அதுதான் எஸ் ஃபார் மீ தட்ஸ் தட்ஸ் மை என்ன நோ ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஆஸ் மீ எனக்கு ஆப்வியஸ்லி அந்த வாட் யூ கால் இட் Chola song, obviously. I don't know if I can hear it. So, I'm biased. Mm-hmm. But, but visually, I feel like that's... Uh, and the song is in Talabadi. Adirakamma kai anda madri. Okay, this is like... Adi madri, the lighting, adi red tone. Mm-hmm. Ah, okay, classic Maniratnam touch. I didn't remember that. And then, that's why I'm going to do the manner of the man. I'm going to do the man. Okay, if you want to do the man of the man, it's... ரொம்ப நல்லா யோசிச்சு செஞ்சதா தோணுது பிகாஸ் அது ரெண்டு போர்ஷனா இருக்கும் ஒன்னு வந்து தேவராலன் ஆட்டம் அண்ட் தென் அருள் வந்து ஆடுறது அது சன்னதம் வந்து ஆடுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நாவல்ல சோ குறி சொல்லுவாங்க குறி கேட்பாங்க அதுக்கு குறி சொல்றது ஓகே நான் ஆடு செழிக்கும் இது நல்லா நடக்கும் ஆனா அம்மன் வந்துட்டு இது துர்கா தேவி வந்துட்டு இது கேட்கிறா பலி கேட்கிறா ஒரு ஆயிரம் காலத்து ராஜாவோட ரத்தம் இளவரசோட தலையை கேட்குறா அப்படின்றது ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கும் கதையில் அதை ஒன்றும் ஒரு பாட்டாக செஞ் ஒரு பாட்டாக மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அதில் தேவராலன் ஆட்டமில் ஸோ ஆரம்பத்தில் அவங்க அந்த டான்ஸ் ஆடுறது அதெல்லாம் இருக்கும் பாட்டு பாடுறது இருக்கும் அட் தி அதில் ஒரு போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி முடியும் போது வந்துட்டு இளையோன் தலை கேட்டால் பைரவி அப்படின்ற மாதிரிலாம் சின் லிரிக்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்துட்டு அந்த ரெண்டு போர்ஷன் ஒன்றா சேர்த்துட்டாங்க தட் வாஸ் நைஸ் ஓகே எனக்கும் வந்துட்டு அந்த பாட்டில் உள்ள அந்த லிரிக்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தது செங்குருதி செய்யோனே அந்த சூடானது சூடானது யுத்து அண்ட் ஏஆர் ரமன் ஆப்வியஸ்லி நம்ம அப்புறமா நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வருவோம் எனக்கு தெரியும் பட் இந்த சாங்கில் அந்த மியூசிக் ஸ்டார்டிங் பீட் இருக்குல்ல தத்து திரு தத்து திரு தட்ஸ் ஆக்சுவலி அது ஒரு புட்டிஸ் மாங் சாண்ட் தானே அதை எடுத்து ட்ரைபோட ஆ ட்ரைபோட சாண்ட்டை எடுத்து இதில் கரெக்டாக அதில் கோர்த்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ மேபி லைக் அந்த டைம்ல சோழர்களுடைய இதுல இருந்து இது மருவி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பார்வையாவும் நம்ம பார்க்கலாம் அதை அண்ட் இஃப் ஆம் நாட் மிஸ்டேக்கன் அது பாலியில் உள்ள ஏதோ ஒரு ட்ரைப்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தோட கோரியோகிராஃபியில் அவங்க எப்படி வந்து கைகளை முன்னுக்கு வச்சுக்கிட்டு வட்டமாக அதே மாதிரி தான் அவங்களும் அதை செய்வாங்க அண்ட் சேம் சிமிலர் சவுண்ட் ஏரமன் பி லைக் நானே இப்பலாம் யோசிக்கல நீ ஏடா யோசிக்க ஓகே டேய் ஆமா அந்த என்னது ஈஆர் இஎஸ் அமாரிக்கு பிரிச்சு மீனிங்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அளவுக்கு அவர் யோசிச்சு செஞ்சிருக்காரு அந்த மாதிரி இல்லைங்க சும்மா மக சீயான்ற மாதிரி தான் செஞ்சேன் ஓகே அப்போ அங்கே போயிட்டு அந்த வா மன்னர்கள் குரு மன்னர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூடத்தா பிளான் பண்ணுவாங்க அந்த பெரிய அந்த சோழர் இதுக்கு அந்த டெனஸ்டிக்கு எதிர் தான் இவங்க ஒரு ராஜாவை கொண்டு வரணும் பட் நான் எப்படி பார்த்தா ஆக்சுவலாக அவர் தான் ராஜா ஆகணும் ஆமாம் அவங்க அப்போ இருந்தது அந்த சுந்தர சோழனுடைய அண்ணன் வந்துட்டு இறந்துட்டோன்னே இவர் மதுரா அந்த சோழன் வயசு குறவா இருக்கு ஸோ இவரை சுந்தர சோழனை பதவி வைக்கிறது ஸோ அப்புறமா திரும்ப கொடுத்துருக்கணும் பட் கொடுக்கலா பிகாஸ் அவர் வந்து இல்லை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்றதுனால இது வந்து ஏறக்குறைய அந்த பாகுபலியோட அந்த அந்த ஸ்டாரியில இருந்த அந்த கான்ஃபிளிக் மாதிரி தான் அவங்க அண்ணனுக்கு கிடைக்க தம்பி கிடைக்கும் அண்ணனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தம்பிக்கு போயிடும் ஸோ அப்பாவுக்கு கிடைக்க அப்பாவுக்கு அடுத்து மகனுக்கு கிடைக்க வேண்டியதும் கிடைக்காம போயிடும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் அங்க இதுல இருந்து எடுத்த கான்ஃபிளிக்ட் தான் அதுவும் டே சித்தப்பா உனக்கு வைக்கிறேன் பெரிய ஆப்பா ஓகே இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த பெரிய பரு பெரிய பழுவேட்டரையரா ஒரு கேரக்டர் பேர் புலவேற்றையர்ங் <laughs> 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 ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தது மன வருத்தம் சொல்லலாம் ஆதித்த கரிகாலன் வந்துட்டு கொஞ்சம் வடக்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு போர் புரிஞ்சிட்டு அங்குள்ள ஆட்கள் இருந்துலாம் 
நல்லா சூறையாடிட்டு காசலாம் அவர் ஒரு தங்க மாளிகை கட்டிக்கிட்டாரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எந்த ஒரு ராஜாவும் விக்ரம் கேரக்டரா கேரக்டர் எஸ் ஸோ எந்த ராஜாவும் வந்து தனக்குன்னு வந்து தங்க மாளிகை கட்டிக்கல இது என்ன கொஞ்சம் திமுறா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் மன வருத்தம் கீழே அருள்மொழிவர்மன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு கீழத்தை அடிக்கும்போது அங்கே இருக்கிற அவங்க ஆக்கிரமிப்பு செஞ்ச இடத்துலேருந்து சாப்பாடு அதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் சாப்பாடு காசு மருந்துக்கு தேவையானதெல்லாம் அங்கேயே வந்து இது பண்ணிட்டு தான் போர் புரியணும் அப்படின்றது ஒரு எழுதப்படாத தர்மம் விதி எழுதப்படாத விதி ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் யா ஆனால் அருமொழிவர்மன் என்ன பண்ணுவார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தஞ்சாவிலேருந்து சாப்பாடெல்லாம் அனுப்புங்க இங்குள்ள ஆளுங்கள்ட்ட நம்ம அடித்து போ பறிக்கக்கூடாது அவங்க பாவம் ஏன்னா போர் நடந்த இடம் ஸோ கொஞ்சமாக தான் வந்து நான் அந்த விளைச்சல் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கணும் போர் நடந்துக்கிறதுனால அது எஃபெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா மத் மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை எல்லாத்தையும் ஸோ அதனால் நம்ம அவங்க வயிற்றில் அடிச்சு எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் காசு அனுப்புங்க பொருள்லாம் வந்துட்டு தீட்டுறதுக்கு புது புது ஈட்டி அந்த மாதிரி இப்போ தளவாடங்கள்லாம் கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கேட்பாங்க ஸோ இது வந்துட்டு காலங்காலமாக இவங்களோட ஒரு போர் முறைப்படி போயிட்டு இருக்கிற ராஜாக்களுக்கெல்லாம் சின்ன வருத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சம்பாதிச்சு நம்ம அங்கே அனுப்பிகிட்டு இருக்கணும் அவங்க அங்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களா அங்கேயே அடிச்சு பிடுங்க வேண்டியதானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சின்ன மனு வருத்தத்தெல்லாம் வந்து இருக்கிறப்போ சிபி என்ன பண்ணுவாங்க சிபியோட ம மருமகன் தான் மதுராந்தக தேவர் ஸோ தன்னோட மருமகனுக்கு தானே பார்க்க போனால் பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும் ஏற்றி விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணே 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 அப்படின்னாக்க அங்கே நந்தினி நாதா 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 அப்படின்னு நிச்சு ஓகே ஆச்சு சொரண்டாதி ரெண்டு பேரும் தள்ளி நில்லு ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி அந்த அப்புறம் தான் வந்து அந்த போட் சீன் போட்ல வந்துட்டு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் நடக்கும் அந்த இடத்துல நம்பி சொல்ற ரீசனும் அவ்வளவு வேலிடா இருக்காது எனக்கு லைக் நந்தினி வந்துட்டு அவங்க கிருஷ்ணருக்கே திரும்ப வந்துடணும் ஸோ நீ போய் நந்தினியை பாரு அப்படின்னு வரே இவர் வந்து நந்தினி அந்த ஒரு பல்லக்கில் தூக்கிட்டு போகும்போது வழிமறிச்சு போய் பார்க்கறது அப்புறம் அவங்க மோதிரம் கொடுக்கறது அந்த மோதிரத்தை எடுத்துக்கிட்டு இவர் அந்த வாசல் வழியாக போய் உள்ளே போவார் அந்த அப்போ தான் சின்ன பல்லு வேட்டுறர் வந்து இவரை பிடிச்சி கட்டி வச்சிருவாங்க ஓகே இது வரைக்கும் ஐஸ்வர்யா ராயோட கேரக்டர் இன்ட்ரெக்ஷன் அங்கே தான் நடக்கும் எவ்ரி ஒன் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் டு ஹேப்பன் பிஃபோர் அந்த மதுராதங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் நடக்கும்போது அங்கே தான் ஐஸ்வர்யா ராய் இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துருப்போம் பட் அது ஆக்சுவலி லேட்டர் ஆன் தான் நடக்கும் uh idu varaikum i felt the movie was a bit slower in these parts that like idu konjam romba neeti neduga pora maadhiri enak enak feel aanuchala what do you think aama novel la adu appadha ponuchu na padam edukkranga apdinnu therinja poi vandu ponni selvan padikanu nenichen appo download panni padichikittu irundhen nee ipo nee sonna tharama slow ponuchu and the and the scene oda stop pannite vittuten அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆக போதுன்னு தெரிஞ்சோம்னா திரும்பவும் உட்காந்து இப்போ அந்த சீனில் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏஸ் அந்த சீன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போவோம் யா அந்த இடத்துல எல்லாருமே நினைப்பாங்க ஈவன் கதையில் கூட வந்து ஆரம்பத்தில் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐஸ்வர்யா ராய் தான் நந்தினிக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க பட் தென் மதுராந்த கதையோட வெளியுறாது சர்ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இவர் அங்கே போயிட்டு அந்த இதை வச்சுட்டு பார்த்துட்டு அந்த ஒரு சுரங்க மாதிரி இருக்கும் அது வழியாக போவார் பட் எனக்கு இந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சீன்ஸ் எதுனா the conversation that happens between vandiya devan and nandini and the and the avangaloda edathile it was scene. very cheeky it was very like flirty or mm. bayangara flirty ana or scene but ingeyume adu limit ta cross pannadhe like neenga alaga irukinga na ungala rasikiren oh nee bayangarama ayat podren enak adu pudichirukku but you are dangerous and in the side avangalo but i know you are not 100% genuine nee enna paathi yamara mari nadikira ஆனா நீ தெளிவா தான் இருக்க அப்படின்ற மாதிரி மூஞ்செல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவு நல்லவனா தெரியலையே லைக் அந்த சீன் எனக்கு லைக் பயங்கரமா பிடிச்சிருக்கு லைக் ரெண்டு பேருமே லைக் அட்மாய பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் இருக்கணும் படத்துல ஒரு சில காட்சிகளை வந்துட்டு அப்படியே நாவல்ல இருக்கிறத பிரதிபலிச்சிருந்த பிரதிபலிச்சிருந்துச்சு அதுல ஒரு சீன் இது எஸ் அது அந்த கதையில எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி அழகா கொண்டு போயிருந்தாங்க பட் என்னனாக்க அந்த இதை விட்டு வெளியே வர்றது ஓடி வர்றது அந்த மாதிரியான சீன்லாம் இருக்கும் தெரியுமா துரத்துவாங்க காவலாளிகள் அதெல்லாம் இருக்காது கதையில் எதுக்கு தேவையில்லாமல் சேசிங் சீன்லாம் வச்சாங்கன்னு தெரியல அது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்துச்சு எனக்கும் லைக் ஃபெல் லைக் ஓகே ஐ தாட் லைக் அது கதையிலே அப்படி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் வச்சாங்கன்னு நினச்சேன் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போதே கோட்டைக்கு வர்ற வழியிலேயே நந்தினியெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்தியத்தேவன் வந்துட்டு
வந்தியத்தேவனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிக்குவாங்க அங்கேருந்து வெளியே வரும்போது திரும்ப இன்னொரு ஆத்தங்கரையில் மீட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ரெண்டு சீனும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த அவங்க அந்த ரெண்டு மீட்டிங்குமே அதை வைப்பாருன்னு பார்த்தாக்கா அதெல்லாம் இல்லை ஒரு சேசிங் சீன் இருக்குது அதை பாருங்கள் அப்படின்ற மாரி நோ பட் ஐ திங்க் ஏற்கனவே படம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அங்கே இன்னும் வந்துட்டு ஜோசி வீட்டுக்கெல்லாம் போகிற மாதிரிலாம் வச்சா பயனுக்கு தூங்கிடுவாங்க அந்த சீன் டெய்லி ராசா வேணாண்டா நாட் ஜோசி சீன் அந்த ஆத்தங்கரையில் உள்ள சீனு வந்துட்டு நல்ல சீன் அழகான சீன் இல்லை ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சும் ஆ அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளே போவார் தருமா ஓகே அட் திஸ் பாயிண்ட் வாய் நந்தினி இஸ் ஹெல்பிங் வந்திய தேவன் சார்ட் ஆஃப் தனக்கு உதவியா இருப்பா ஏதாவது ஒரு வகையில இவளுக்கு உள்ள வந்து பள்ளி கத்தி இருக்கு இவனை கூட வச்சுக்கோ இவனால காரியங்கள் ஆக வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவளுக்கு தோணும் ஸோ கடைசி வரைக்குமே வந்துட்டு நந்தினி வந்துட்டு வந்தியத்தேவனை எல்லா பிரச்சனையும் வந்து காப்பாற்றுவான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ ப நந்தினிஸ் கேரக்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் ஷீ டோ வாண்ட் டு ரிவீல் ஹர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் அனிமி டு எனி ஒன் ஷீ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் ஃபேஸ் வித் எவ்ரி ஒன் லைக் நான் ரொம்ப நான் நல்லவ தான் நான் உங்கள் டீமு நான் உங்கள் ஆள் உன்னையும் நான் காப்பாற்றுவேன் அவனையும் நான் காப்பாற்றுவேன் ஆனால் பின்னால் நான் தான் வைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டரா டேரக்டாக அந்த மாதிரி இருக்காது சராசரியாக மனுஷனுங்க எல்லாருமே வந்துட்டு யாரையுமே முன்னுக்கு வந்து முகத்துக்கு நேராக பகச்சிக்கு விரும்ப மாட்டாங்களே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இவ இவ வெள்ளி அப்படின்றத பாதிக்கு மேற்பட்ட கேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவளுடைய அழகில் மயங்கி இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஆண்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு அவளை ரொம்ப நல்லவ அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே ஈவன் சிபி டசன் லைக் நந்தினி சிபிக்கு இவன் நந்தினி விட்டா வெட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஈவன் சின்ன பழுவேட்டையர் வந்துட்டு உடனடியாக இவனை வந்தித்தனும் பிடி பிடிச்சிருங்க பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கணும்னு யோசிக்க மாட்டார் அவர்கிட்டேருந்து புத்திசாலித்தனமாக தப்பிச்சு வர்றது தான் வந்தித்தேவன் அந்த இடத்துல வ சின்ன பழுவேட்டையரை விவரிச்சிருக்கிற விதமும் அவருக்கு வந்து வந்தித்தேவன் ஆரம்பத்தில் பிடிக்கும் நல்ல திறமசாலியான ஒரு வாட்டசாட்டமான ஒரு இளைஞன் இருக்கிறான் இவனை நம்ம நம்மளோட படையில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் அப்ரோச் பண்ணுவார் அவனை பட் ஏதோ ஒன்று சரியாக இல்லை இவன் கூட ஆளுங்க எப்போதும் இருங்கடான்னு சொல்லும்போது அவங்கள்ட்ட தப்பிச்சு போய் போ போகிற சீன் தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து புத்தியை தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த சீன் நல்லா இருந்துச்சு ஏன் அது இல்லை படத்தில் ஒய் வைடா வை மணி மணி பசிக்குது மணி ஓகே ஃபஸ்ட் மிஷன் வந்தியத்தேவர் கோயிங் அண்ட் மீட்டிங் சோழர் சுந்தர சோழர் ஆ படத்துல <laughs> 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 ஸோ அவர் அப்போ குந்தவையை பார்க்க அனுப்புவார் ஸோ இவர் வந்துட்டு அந்த நந்தினியை பார்த்துட்டு போயிட்டு குந்தவை போய் பார்ப்பாரு அந்த இடத்துல ஒரு சாங் வருமே அந்த சாங் நல்லா இருந்துச்சு திருவாயில் இந்த சாங்கு அந்த ஒரு ராவணன் கல்கி என்னன்னா <laughs> 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 அவங்களோட அழகு 
குடும்பால் ஒரு இளவரசி தான் அவள போயிட்டு மேக்க போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான் இளவரசி எங்கடா டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க எக்ஸ்ட்ரா குரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும் சரி விடு 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 அதெல்லாம் கதை இல்ல பட் அந்த அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மீட் பண்ணிக்கிற சீன் வந்து லைக் ஐ ஃபேல் லைக் வெரி ஐகானிக் அது அது பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இது வந்து கண்டிப்பாக நிறைய டிக்டாக் சோஷியல் மீடியாலாம் இது ட்ரெண்டு செம்மையாக இருக்கும் அண்ட் அந்த இடத்துல கார்த்தி போடுற ஆயாட்டும் பயங்கரமாக இருக்கும் லைக் பா பா நோட் பண்ணிக்கோப்பா நோட் பண்ணிக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இவங்க கொடுக்குற ரிப்ளை வந்து ஆனால் ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்கும் நான் ஒரு இளவரசி என்னதான் இருந்தாலும் அப்படின்ற அந்த அந்த மே அந்த ரெஸ்பெக்ட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அங்கேருந்து கிளம்பி போய் தான் இவர் வந்துட்டு போட்டில் இலங்கைக்கு போவார் அவன் இப்போ மூணாவது மிஷன் என்னென்னா யூகோ அண்ட் நீ அவங்க அண்ணன் அப்பா அனுப்புனா அப்பன் மகளை பார்க்க அனுப்புனா மகன் நீ யூகோ அண்ட் சி மை பிரதர்னு அனுப்புறான் இட்ஸ் லைக் ஜோக் டியூ நெய் என்னை பார்த்தா என்ன வாட்ஸ்அப் அம்புக்குறி மாதிரி இருக்காடா என்னோட ஆள் ஆளுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க படம் முழுக்க போஸ்ட்மேன் வேலை தான் மத்தியதவனுக்கு நீ போய் அங்கே பாரு அங்கேருந்து நீ போய் எங்கே பாரு நீ போய் இங்கே போய் பாரு நீங்க என்ன வீட்டுக்கு போகுடுங்க ரெண்டம்பது ரெண்டம்பது எனக்கு நாடு இல்லைன்றது உண்மைதான் ஆனா அதுக்கு நீ நாடு நாடா அலைய வைக்காதீங்கடா எங்க போனாலும் கையில ஒரு ஓலையை கொடுத்து இந்த போன் அனுப்பி விட்டுருவேன் பால பத்திரம் ஓனாண்டி ஓகே சோ நான் அந்த அது என்னது அந்த போட்டு ஓட்டுற பொண்ணு பூங்குழலி பூங்குழலியோட இன்ட்ரோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் தட்ஸ் ஹைலி செக்ஷுவலைஸ்ட் இன் தம் தட் வாஸ் அன்னெசரிலி செக்ஷுவலைஸ்ட் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ செக்ஸியாக காட்டியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு லைக் அவுட் ஆஃப் பிளேஸாக இருந்தது எனக்கு அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ இதாக அப்படி சென்ஷுவலாக இருந்ததுல்ல ஐ ஃபெல்ட் லைக் ரொம்ப செக்ஷுவலைஸ்டுன்னு சொல்கிறது கரெக்டான வேர்டாக தெரியல பட் ரொம்ப சென்ஷுவலாக இருந்தது கொஞ்சம் செக்ஸியாக அப்படி காட்டியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்றது அந்த பர்பஸ் எனக்கு புரியவே இல்லை லைக் சும்மா கிளிகிழுப்புக்கோ இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டரைசேஷன் அப்படி தோணலை சில பேர் வந்து அவங்க செக்ஸியாக உடுத்தலைனாலும் அவங்க பார்க்கறதுக்கு அந்த செக்ஸி லுக் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம அவங்க பேர் என்ன சொத்தி அனைக்கா சொத்தி அந்த மாதிரி அந்த ஹீரோயின்க்கு அந்த லுக்கு இருந்துச்சு ஒழிய இப்போ கதையில் பூங்கொழிலி ரொம்ப பிரேவான ஒரு கேரக்டர் யார் இருக்கும் அடங்காத ஒரு கேரக்டர் அண்ட் திறமையும் இருக்கும் படகு ஓட்டுறதுல அவ்வளோ அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸ்ரீலங்காவுக்கெலாம் சும்மா அவங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி சும்மா பொத்துக்கு பொத்துக்கு பொசுக்கு பொசுக்குன்னு போயிட்டு வருவா அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லுவார் ஸோ கதையில் தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒளிய இது மாதிரி படத்தில் தான் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் படத்தை பார்க்கும்போது பூங்குழலியே கதையில் இருக்கிற பூங்குழலியாக தான் பார்த்ததுனால எனக்கு அந்த மாதிரி தோணலை ஓகே இதுக்கு இடையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்னா ஜெயம் ரவி ஆஸ் பொன்னியின் செல்வன் ஸோ அவரை எல்லாருமே வந்து பொன்னியின் செல்வனாக கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துலையே பட் me as a non reader of the novel i still don't get why he is called as ponian selvan why i don't understand adha vandu padathile avlova explain pannala idhu da enoda periya prachane idhu vandha na prachane solittu adukapra naan solren indha padam rendu portion a edukka vendiya padam kedaiyadu idhu at least or மூணு போர்ஷன் ஆவாச்சும் எடுத்துருக்கணும் படத்தை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த அந்த புக்கில் அஞ்சு பாகமாக பிரிச்சிருக்கிற புக்கு எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் போகுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தாலும் அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மூணு படமாகவும் நாலு படமாகவும் எடுத்தாக்க என்ன ஆகும் அப்படின்றது ஒன்று ஆக்டர்ஸோட கமிட்மெண்ட் கிடைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த நேரத்தில் நிறைய மற்ற மற்ற படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆ மற்ற மற்ற படங்களையும் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் இது காசு ப்ரொடியூசர்ஸ் வில் பி லைக் நம்ம இதை மூணு போர்ஷனாக எடுத்தாக்கா எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன் வருமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் எடுக்கலன்னு சொல்லி நானே மனசை தேர்த்திக்கிறேன் ஸோ பொன்னியின் செல்வன் ஏன் பொன்னியின் செல்வன் கூப்பிட்றாங்கனாக்கா அருள்மொழிவர்மன் குழந்தையாக இருக்கிறப்போ போட்டிங் போயிட்டு இருப்பாங்க ஃபேமிலியோட எல்லாரும் அப்போ கைமையாக கைமையான அவங்களுக்குள்ள கோசி பேசிக்கிட்டு இருந்த கேப்பில் பிள்ளை காத்துக்குள்ள விழுந்துடும் அது கூட தெரியாமல் கதை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆ ராஜா ஃபேமிலிஸ் யூனோ நம்புறேன் ஸோ ஐயோ பிள்ளைய காணுமே அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை கா குத்த வச்சு அழுவ போது தான் பிள்ளைய காணுமே சொல்லி தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தூ எங்கடா பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி காத்துல உளுந்து உளுந்து அங்கங்க தேடிட்டு இருக்கிறப்போ தூரத்துல ஒரு பெண் உருபம் அப்படியே கையில குழந்தையோட அப்படியே தண்ணிக்கு மேலே பயந்துகிட்டு இருக்
பிள்ளைய வாங்கிடுவாரு வாங்கிட்டு பிள்ளைய கொடுத்துட்டு இவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவாரு ஸோ அந்த பெண்ணோட முகத்தை சுந்தர சோழரும் சரியாக பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ட் மற்றவங்களுக்கும் அங்கே அப்படியே கபூசாக ஃபாகியாக இருக்கிறனால அவங்களும் அதுக்கு அவங்க முகத்தை க பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் பிள்ளையை காப்பாத்தி கொடுத்தோன்னா அந்த லேடி காணா போயிடுவாங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் பிலீவ் ஷீஸ் த பொன்னி பொன்னி நதியோட காவிரி ஆத்தோடைய காவிரி அன்னை அப்படின்றதுனால அந்த ஆத்தோட மகன் அப்படின்ற மாதிரி அவ அந்த தே அன்னை பார்த்ததுனால அவங்க அவங்களே உருவம் எடுத்து காப்பாற்றி கொடுத்தாங்க ஸோ தட்ஸ் வை இஸ் கால்ட் பொன்னியின் செல்வன் ரோல் கிரெடிட்ஸ் ஓகே அதுக்கு செல்ல பேரா பொன்னியின் செல்வன் வச்சுக்கு அருள்மொழி வருவன அருள்னு கூப்பிட்டுருக்கலாம் இன்னும் சுருக்கமா இல்ல மொழின்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் வருமான்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் செல்லமா நாங்க இன்னொரு பேர் இருக்கிறோம் அதை விட லென்த்தியான பேரு பொன்னியின் செல்வா ஓகே நைஸ் பேக் ஸ்டோரி தான் இதுவும் பாகுபலியில் வந்திருக்கும் அந்த கையை இப்படி தூக்கி குழந்தைய நிற்கிறது எங்கே எங்கெல்லாம் சுட்டிருக்காங்க பேரு ஓகே இது கல்கி எப்பயும் எழுதுறதா கல்கிட்டன்னு சுட்டாங்கன்னு சொன்னேன்டா வழிநடத்தணும் <laughs> kind of but idu vandittu makkal yethukala and it's like a hey enna da adiyama irukke poor puriyirudhu makkal yethukitta enna yethukalna na poor edhukku pora poi jeichittu naata pudichittu varadhana pora enna adu but ponniyan selvan adhavadhu arumoli varman vandittu makkaludeya and idhala romba paapaaru kadaiyila makkalukku enna venum makkal yethukano adhanaala dhaan vandittu anga irundha ingulla makkala vandu namba saavadikka koodadhu nu solli dhaan anga irundha saapadu ஈட்டி வில்லு அம்பு அதெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பிக்த புத்த பிக்ஷுவோட அந்த டெம்பிள் மட்டும்தான் வந்துட்டு நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அண்ட் அந் அங்குள்ள ஸ்ரீலங்கன் கிங் ஆனவன் வந்து அந்த ம மகுடத்திலையும் சிம்மாசனத்திலையும் உக்காந்துட்டு போகிறது வந்து ஜஸ்ட் லைக் அ ட்ரெடிஷன் அதில் உக்காந்துட்டா யார் வேணாலும் ராஜா வாயிடலான்றது கிடையாது அங்கேயே மொத்தம் நாலு இருந்துச்சான் அதையும் சொல்லுவார் இவங்க ஒருத்தன் தானே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நாலு இருக்குடா இங்கே நாலும் அஞ்சு இருக்கு இதில் ஒன்றும் உக்காந்துட்டாக்க நம்ம வந்து இதாக ஏற முடியாது ப்ளஸ் இங்கே கிங் ஆகிறது வந்துட்டு பார்க்க போனால் இட் ஷுட் பி லைக் இங்கே ஒரு சிற்றரசன் இருப்பாங்க அண்ட் மெயினாக வந்து தஞ்சையிலேருந்து இது சொல்லணும் ஆள்றது ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த அங்கே அந்த காலத்தில் இருந்த ராஜாஸ்கெல்லாம் எப்படின்னா நான் போய் அங்கே அடிச்சு ஜெயிச்சனா என் கொடி தான் அங்கே பறக்கும் ஆனால் உன் ஆள் தான் கிங் அப்போயும் நாட் நாட் நெசசரி அந்த கிங் அங்க யாராச்சும் அங்குள்ள யாராவது ஒரு ஆள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தோதுவான ஆளா இருந்துச்சுன்னா நம்பிக்கையான ஆளா இருந்தா அங்க சிட்ரஸ் ஆக்கிட்டு வந்துருவாங்க இல்லைனாக்க அவங்களே ஆள் அனுப்புவாங்க இல்ல நான் அனுப்புறேன் என் பையன் இல்ல என் சொந்தக்கார பையன் ஒன்னு ஒன்னு விட்டு சித்தப்பா பையன் அந்த மாதிரி யாராச்சும் அனுப்புவாங்க நீ போய் அங்க பாத்துக்கோ அப்படின்னு ஜாகா பண்ணலா ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்பா கிட்ட இருந்து இன்னும் ஆர்டர் வரல நீ எடுத்துக்கோ அந்த இடத்த அப்படின்னு சொல்லல சோ நானா முடிவு எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அருள்மொழி வேணா சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் நடந்த போர்ல ஆதித்த கரிகாலன் வந்துட்டு பாண்டிய மன்னனை தலைய வெட்டி கொண்டு அதுதான் அமங் த பாண்டியாஸ் ஸோ அவங்க தான் வந்து குரூப் ஆஃப் எஸ்எஸ்சின் அனுப்பி அருண்மொழியை போட்டு தள்ளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி இறங்கியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காக்குள்ளே அதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பாய் கேர்ள் வந்துட்டு ஐ மீன் லைக் நாட் ஸ்பாய் கேர்ள் மாஸ்தர் மைண்ட் யார்னா நந்தினி ஹூ இஸ் மேரிட் டு பெரிய பழுவேற்றையர் பிபி ஸோ பிபியை கலாம் பண்ணது எதுக்குன்னா அவர் மூலியமாக இந்த சோழ அரசாங்கத்தை நிலை குலைக்கணும் இல்லை அந்த சோழ அவங்க அந்த அது என்னது அந்த த்ரோனை பார்த்த விதத்தில் அந்த த்ரோனையும் அவங்க அடைஞ்சிடணும் இன் அ வே தட் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து ஒருத்தி தான் அந்த த்ரோனியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் சோஃபா படம் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அதான் விளங்குச்சு ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க அந்த காய அருண்மொழி வருமான கொலை பண்ண வராங்க இதுக்கிடையில தான் நமக்கு ஒரு முக்கியமான பிளாட் டுஸ் ரிவீல் ஆகுது என்னென்னா இவங்களும் ஆதித்த கரிகாலனும் அவங்க பேர் என்ன நந்தினியும் எக்ஸ்லவர்ஸ் 
ஓகேவா ஸோ நந்தி அந்த குந்தவை தான் ஊடால பூந்து இல்லை இல்லை இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது நீ மோலை கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவங்க வந்து கிளம்பிடுறாங்க அவர் லைஃப்லேயே இல்லை ஒரு நாள் போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது பொங்க பானைய வாசல் வச்சா நாய் நக்க தாண்டா செய்யும் அது நாய் தப்புடா நாய் ஓன் தப்புடா அது பொங்க பானை இல்லாம தங்கப்பானை ஓகே ஓகே ஸோ இவர் வந்துட்டு இட்ஸ் ஸ்லைட்லி கிரிஞ்சி பட் ஐ அக்செப்ட் இட் சிம் பரவாயில்ல ஐஸ்வர்யா பிம் சிம் பண்ணலாம் ஓகே என்னடா வயசான முகலாம் நல்லா தெரியுது தெரியுமா அதுல வயசானாலும் ஐஸ்வர்யா ராய் ஐஸ்வர்யா ராய் தான் அழகா தான் இருந்தாங்கடா ஓகே இப்ப அது டிபேட் இல்ல இப்ப டிபேட்டே இல்லடா என்னன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல அந்த சோலா சோலா பாட்டு எண்டிங்ல வந்துட்டு இவர் வந்து போய் அந்த பாண்டியராஜர் அவரு வந்துட்டு நாசரை வந்துட்டு கழுத்தை வெட்டி ஐ மீன் தலையை வெட்டி கொள்வாரு அப்பான் விட்னஸிங் த பாண்டிய கிங் அண்ட் நந்தினி டுகெதர் எனக்கு என்ன புரியலன்னா அவங்க அங்க சும்மா உக்காந்தானே இருந்தாங்க எதுக்கு இவர் இவங்கள கொண்டாரு ஒன் வாட் is that intention behind that okay kadhaila sollirukku adu enak puriyada vishayam dhaan na kekkra maybe mathavangal purinjirukalam but hmm okay ye vetti konnaarnaaka padathila sollala kadhaila enna nanaka satina iva vandittu nandini vandittu kaal ulundru aaditha karigalan kaal ulundhe avara uttrunga avara en purusa apdidru adiye onna ka onna onna kaadhalikkira onna kai pidikkirenu irundha enna Yamati putte but didn't she already <coughs> left like when they were kids yeah adikapparamavu adikappra na vera evaniyume kalam panna kudada da kalanam panna avan thalai vetiriva enna da idu logic yen ediriye vaala kalayana pannuve so and the logic ah so paaka pona avainga kalambi thedikittu irupanga poor vandittu mudinjirum mama kutti ya mama kutti ya avanu kutti ya varaka thalai vetra avanu thalai vetra வீட்டுக்கு <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> 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 நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட கூடாதுன்னு அப்படி அவர் சொல்றோம் இல்ல அவ அப்பயும் வந்துட்டு சாரி எல்லாம் கேட்க மாட்டா அதெல்லாம் இல்ல நான் பண்ணதுதான் கரெக்ட் ஆஸ் இளவரசி இப்படிதான் நான் பண்ணி ஆகணும் வேற வழியே இல்ல அப்படின்றது அதுக்கும் காரணம் இருக்கு செகண்ட் பாட்டுல உங்களுக்கு புரியும் குந்தவைக்கும் ஒரு சில முக்கிய புள்ளிகளுக்கு மட்டும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால குந்தவை அண்ணா வேணா அப்படின்னு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதனால தான் வெஞ்சன்ஸ் நந்தினிக்கு அதனாலதான் ஷீஸ் மேரிட் டு பிபி and then uh, now she is avala poiti pp kalan panna ava road la poiti irupa pp paathre jokku saavadiya irukke excuse me kalan panikireenga okay panran la appo now ipo inga back inga vandittu enakku konjam andha kadha konjam thoi vadaira maari irundhathu eppa pala adu konjam sri lanka side podo i felt like inga romba interesting ah onnu nadakkaliyo abindra maari like ivungalukke modhala edho odu or attack varum இவரும் வந்தியத்தேவனும் அருண்மொழிவர்மனும் சந்திச்சுக்குவாங்க அந்த ஒரு ஃபைட் சீன் மாதிரி இருக்கும் ஐ ஃபெல்ட் லைக் தட்ஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபார் தட் ஃபைட் சீன் ஐ டிடன்ட் ஃபீல் எனி ட்ராமா டு வெட்ஸ் தட் ஃபைட் சீன் ஓகே இல்லை கதையில் இருக்கும் பட் கதையிலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்காது நமக்கு தெரியும் அது வந்தியத்தேவனும் அருண்மொழியை தான் சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னு பட் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த அளவுக்கு சண்டை போடுறதுலாம் அது ராஜா பிள்ளையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அந்த மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து இவ விக்ரம்க்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கூட டாக் பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ விக்ரம் வந்துட்டு அங்கே இருந்து கிளம்பி வருவார் இங்க அருண்மொழி வல்மனுக்கு வந்துட்டு செய்தி தெரிஞ்சிடும் இவரும் யாரோ கொள்றதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க ஸோ இவரும் இப்போ போகணும்னு நினைப்பாரு அந்த டைம்ல பாண்டியஸ் வந்து சுத்து போட்டுருவாங்க பட் முதல்ல வந்து ஒரு யானை காப்பாத்தோம் அதுக்கப்புறம் இவங்க போட்ல ஏறி கிளம்பும் போது அந்த போட் ஃபைட் சீன் 
climax <coughs> how was the climax for you the entire fight scene okay climax yeah idha vandu the most important fight scene i felt mm. uh climax uh, uh, and adu uh, and padam vandapo namba poi paakrapo and the katta varaikala na innum padikala so adala enak pudusa irundhuchu na abadi brahmi poda paathirundhen enna da nadakkudhu abindra mari so adha na konjam enjoy panna apparama padicha piragu ஏய் இதை ஆனா இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அதுல ஆனா கொஞ்சம் மெஸியா இருக்கும் அந்த கதை நாவல்லே வந்து கொஞ்சம் மெஸியா இருக்கும் இவ ஒரு அரேபியன்ஸ் எல்லாம் வந்திருப்பானுங்க அரேபியன்ஸும் அந்த பாண்டிய ஆபத்துதவிகள் அவங்களும் வந்துட்டு சேர்ந்து கப்பல் ஏறிடுவாங்க ஆஹ் அதுலதான் வந்தியத்தேவனை புடிச்சு வச்சிருப்பாங்க வந்தியத்தேவன் நினைச்சிருப்பான் அதுலதான் வருமொழி வரும் இருப்பானு அப்படியே கொயமையா கயமையா இருப்பாங்க படத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆனா படத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா எடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஆஹ் இது கொஞ்சம் சிம்பிளா எடுத்திருப்பாங்க நல்லா இருந்தது மணி பார்த்துட்டே இருக்க நிறையா இருக்கணும் அடே அரேபியன்ஸை தூக்கு பார்த்திபேந்திரனோட கப்பலில் தான் அருள்மொழி வர்ற மாதிரி இருக்கணும் வேணாம் நீந்தி போட்டோம் பூங்குழி என்னப்படுது அது ஓரமாக இருக்குது சார் நீ கப்பல் நீ படகில் கூட்டு போ அப்படின்ற அந்த மாதிரி கொஞ்சம் படகில் கூட்டு போகிறதுலாம் ரொம்ப ஓவராக இருந்துச்சு எனக்கு பட் கதையில் வந்துட்டு யா இப்போ இவ ஓட்டமாட்டான் அவள் ஓரமாக ஒரு ஓரம் இவங்களை ரெண்டு பற்றி காப்பாற்றுறது பூங்குழலியாக இருக்கும் இல்லை இல்லை அதையும் வேற ஆள் தான் காப்பாத்தோம் எதுக்கு இருந்தாங்க இல்ல இதுல படத்துல வந்துட்டு அவ கூட்டு போவா ஓகே சண்டை போடுவாங்க சண்டையில ஒரு அளவுக்கு ஜெயிச்சு வரும்போது அந்த கப்பல் வந்து உடஞ்சு கீழே உடஞ்சு இவங்க தண்ணிக்குள்ள போகும்போது எல்லாரும் செத்துட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க படம் அங்க முடிஞ்சிடும் கரெக்டா இவர் விக்ரம் வந்து வந்துகிட்டு இருப்பாரு ஆஹ் சுந்தர சோழலை பாக்குறதுக்கு பொன்னியின் செல்வனை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்த வந்திருந்த சோழர் படையும் வந்திருக்கோம் ஸோ அவங்களும் செத்துருவாங்க ஆ ஸோ இந்த பாண்டியர்களும் வந்துட்டு தண்ணியில முழிக்கிடுவாங்க கன்சிடர் அவனு தப்பிச்சு போயிடுவாங்க அவனு தப்பிச்சிருவாங்க இப்போ இவர் தண்ணிக்குள்ள போயிடுவாரு அங்கே முடிஞ்சிடும் அப்போ ஒரு போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் வந்துட்டு வில் ரிவீல் அந்த முதல்ல காப்பாத்தின அந்த யானை மேலே வந்து காப்பாத்தின அந்த தாய்க்கலை வந்துட்டு திரும்ப போய் அருள்மொழி வருமன காப்பாற்ற போற மாதிரி இப்படி திரும்பி பார்த்தா அது நந்தினி லுக் இருக்கும் அது ஐஸ்வர்யா ராயா இருக்கும் so i'm guessing that is the punni who re- yeah. who birth birth uh, re- rebirth or whatever la saved dai thanni kulla veli thooki podichu thooki potta and thai kelai vandu ipa thirumba for the third time she is rescuing podi uh, selvan third time ah ama modalla chinna payan appra yana ipa moonavadu illa illa yana randavadu vandu enga kaapatham yana mela avanga da eri kaapatuvaanga ama va avanga da ஒரு கேள்வியை காட்டுவாங்க யானை மேல போற மாதிரி ஆனா யாருன்னு காட்ட மாட்டாங்க ஓகே யா இல்ல அவ இடையில இடையில வந்து நிறைய வாட்டி காத்து காப்பாத்திருப்பான் எனக்கு சொன்னா பரவாயில்லடா ஊருக்கே சொல்லிட்டியடா சொல்லுவான் தாய்களை வீரில நந்தினியோட அம்மா போச்சு பெரிய அப்படின்னு நாலஞ்சு தடவை சொல்லிட்டோம் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு கேக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அப்புறம் அப்புறம் கட் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப கேளுங்க ஒரு ஐநூறு எதுக்கு இதெல்லாம் கேளுங்க என்ன தெரிஞ்ச மட்டும் பார்க்காம இருக்கு பெரிய கதையை புக்கை வாங்கி படிச்சுக்கனாலதான் தெரிய போகுது நந்தினியோட அம்மா தான் வந்துட்டு இந்த தாய்க்கலவி தாய்க்கலவி ஒரு காலத்துல நம்ம சுந்தர சோழனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஓகே ஸோ சின்னம்மா பொண்ணையாட கல்யாணம் பண்ணிக்க போற வேணாண்டா அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி தான் சின்னம்மான்னு கூப்பிடுவாங்க சின்னம்மா அப்படி இவனும் இது அருள்மொழியோ சின்னம்மா சின்னம்மான் இருப்பான் சின்னம்மா பொண்ணு தங்கச்சி தங்கச்சி மரம் இருக்கிற பொண்ணை சைட் அடிக்கலாமா அண்ணா ஆதித்த கரிகாலா எங்க அப்பா பண்ணதுக்கு நான் நடி பண்றது லவ் இஸ் பிளைண்ட் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஆதித்த ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த மெயின் கான்ஃப்ளிக்டோட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரிவியூலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்ஸ் லவர்ஸ் அதில் அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர விடாமல் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கொலப்படி சுந்தர சோழரும் பொன்னி அம்மாவும் ஏன் சேரல ஏன்னா அவங்களும் சாதாரண ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனாலையா கைண்ட் அது அந்த மனுஷன் தப்பு தான் பார்க்க போனா அந்த மனுஷன் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது என்னடா சொல்ற அவர் ஒரு அவரு இதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கு சண்டை போடிக்கு போவாரு தோத்துருவாங்க கிளம்பி வரும்போது ஸோ சரி மக்கள் எல்லாம் செத்துட்டேங்க நான் மட்டும் இந்த சின்ன க்ரூவோட போயிட்டு என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு அவமானமா இருக்கு சொல்லி தண்ணிக்குள்ள குச்சிருவாரு குச்சி ஒரு கதையோர ஒதுங்கி ஒரு தீவுல இருப்பாரு தீவுல இவர் உயிரை இவர் வந்து ஒரு பொண்ணு உயிரை காப்பாத்துற அந்த பொண்ணு இந்த உயிரை இவர் உயிரை காப்பாத்தோம் மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருப்பாரு ஒரு கரடி வந்து அடிக்க வரும் ஊ அப்படின்னு சத்தம் கொடுத்து அந்த பிள்ளை சத்தம் கொடுத்தோன்னா கரடி அந்த பிள்ளையை தோர்த்தோம் இவர் போய
தட் இஸ் நந்தினி சாமா தாய்கிழவி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தீவுலேயே கிடை கிடை கிடைக்கிறது ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அப்பா சரி உங்களை ரெண்டு பேர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றப்போ இவர் இந்த இவர் தான் ராஜா பிள்ளையாச்சில் இவரை தேடி அனுப்பிடுவாங்க உங்கள் அண்ணங்காரனும் பதவி ஏற்றுக்க மாட்டேறான் ஸோ நீ தான் பதவி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுவாங்க ஆ வந்த உடனே சரி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க போனோன்னா அங்கே இல்லை பட்டாபிஷேகம் பண்ண யூஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்போ தான் யோசிப்பாங்க நம்ம ராஜா ஐட்டம்னா அந்த பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ண முடியாத வெளியில் வந்து பார்ப்பாங்க நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க இத்தனை பேர்த்தோட சந்தோஷத்துக்கு பதிலாக அந்த ஒரு பொண்ணோட சந்தோஷத்தையை நான் காப்பாற்றணும் பரவாயில்ல என் வாழ்க்கையே தியாகமானாலும் பரவாயில்ல இந்த மக்களுக்காக தான் என் உயிரை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேக வெளியாகி <laughs> போறத <laughs> 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 அங்கே ஒரு புள்ள போகுது அது ஊமா பொண்ணு அது இப்போ துரத்தி பிடிங்கிடா அப்படின்னு வாரு துரத்தி பிடிக்க பார்த்தா அது கலங்கரை வழக்கத்துல இருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கும் அனிருத்தர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கணும் எப்படி அது அவங்க மேலே கீழே குச்சிரும் காப்பாற்றி கொண்டு வந்துருவாங்க அனிருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க நீ கொண்டு அந்த படகோட்டிக்கிட்ட சொல்லி அவர் தான் படகோட்டி தான் காப்பாற்றி கூட்டு வருவான் அனிருத்தா அனிருத்த பிரம்ம பிராமணர் அனிருத்த அனிருத்தான் ஸோ அணி என்ன பண்ணுவாங்க காசு கொடுத்து நீ இந்த பிள்ளை போய் அங்கே போய் விட்டுரு ஏன்னா இதை வந்துச்சுனாக்கா ராஜாவில் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த பிள்ளை செத்து போச்சு சார் அப்படின்றாங்க ஓகே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே நான் கம்மிங் டு ஓவரால் ஃபிலிம் உனக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது என் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஹவ் வாட் வாட் யூ திங்க் ஆஃப் த மூவி என் ஆஃப் த டே இட் வாஸ் டிசப்பாயிண்டிங் பட் இது வந்துட்டு ஒரு நான் இப்போ கதையை படித்த காயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் சொல்கிறேன் இட் வாஸ் டிசப்பாயிண்டிங் பிகாஸ் பட் இது எல்லாத்துலேயும் எப்போவுமே நடக்கிறது தானே ஒரு நாவலில் தழுவி ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னாக்கா அந்த நாவலில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்காது ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம படித்து நம்ம கற்பனையில் பட்ஜெட்டே இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு நம்ம வளர்த்து விடுவோம் கற்பனையை அதுக்கேற்ற மாதிரி திரையில் கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றது யதார்த்தம் தான் பட் பிரம்மாண்டத்தை எதிர்பார்க்கலனாலையும் இந்த கேரக்டர் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட அந்த சீன் இன்டென்சிட்டிலாம் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் அது இல்லை அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் மனம் வருத்தி கண்ணீர் விட்டு கதறி வெளியே வந்தேன் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வெரி நைஸ் வந்தித்தேவன் கேரக்டர் காத்தி ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருந்தாரு ஓகே இப்போது என்னோட வேட்டிக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாரு இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லை எனக்கு அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த படம் கல்லீவாக இருக்க போது நினச்சி கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா நீ வருத்தப்படுவல அதனால் பாருக்கும் <laughs> நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் படத்தில் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஐ வாசன் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் டு பி ஸ்பெக்டாக்குலர் பட் ஐ வாசன் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஃபிலிம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஃபார் மீ ஐ ஐ உட் சே திஸ் அண்ட் அபவ் ஆவரேஜ் ஃபிலிம் தான் லைக் எக்ஸப்ஷனல் குட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு இந்த படத்தில் சில இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு பட் ஃபார் வாட் இட் இஸ் ஐம் நாட் கம்பேரிங் இட் டு எனி அதர் ஃபிலிம்ஸ் லைக் பாகுபலி ஓ வட் எவர் அந்த படமாக நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் போனது தெரில சீரியஸாக ஒரு சில இடங்களில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் படமாக பார்க்கும்போது எனக்கு லைக் ஓகே நல்லா இருந்துச்சு என் ஆஃப் த டே ஓகே ஒரு அபவ் ஃபேவரேட் ஃபிலிமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஐ உட் சே சரி இப்போ கேரக்டர்ஸ்க்கு வருவோம் நீ சொல் நீ மா சொல் கேரக்டர்ஸ் பற்றி பேசணுமா காஸ்டிங் பற்றி பேசணுமா காஸ்டிங் அண்ட் கேரக்டர் ரெண்டும் தொட்டு அப்படி இங்கே கொஞ்சம் தொட்டுக்கும் அங்கே கொஞ்சம் தொட்டு கொஞ்சம் தொட்டுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு பொன்னியின் செல்வன்லேருந்தே நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஜெயம் ரவி வாஸ் அ டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் மீ <laughs> I did not like him one bit in this film. Okay, personally, I like Jamie Ruby. Jamie Ruby is a lot of films. I don't know if you can see Jamie Ruby's family. He's a lot of feel good. If you can see Jamie Ruby's family, he's a lot of feel good. 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 He's a lot of feel good.
மக்களே இதே வகை தான் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னிச்சு டேய் எல்லாரும் ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்காங்கடா இது விக்ரம் படம் கூட இல்ல விக்ரம் செத்து போயிருவான் இது ஜெயம் ரவி மூவினா ஜெயம் ரவிக்கெல்லாம் அவ்வளவு அளவுக்கு சீன் இல்ல அதுதான்டாட்டு <laughs> 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 அந்த ஒரு அந்த ஒரு பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டருக்கு உண்டான அந்த ஒரு மெஜஸ்டிக்னஸ் எனக்கு என்னமோ அவரால் புல் ஆஃப் பண்ண முடியல எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஒரு சாமிங் கரிஸ்மா அதெல்லாம் இல்லை அவர்கிட்ட டு பி ஆனஸ்ட் ஹி டிடன் லைக் ஐம் நாட் சேயிங் ஹி இஸ் நாட் அ குட் ஆக்டர் ஹி டிடன் புல் இட் ஆஃப் வேற யாரை போட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க பொன்னியின் செல்வன் இனிஷியலி வாஸ் பிளான் ஃபார் கமல் 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 ஆனால் கமல் வந்திய தேவன் வாஸ் ஃபார் ரஜினி யோசிக்கல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 I I எனக்கு என்னமோ இப்ப இருக்கிற தலையே கூட ஹவ் டன் 10 டைம்ஸ் பெட்டர் அவரு இருந்திருந்தாலே 10 டைம்ஸ் பெட்டரா இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுது I'm giving you one example Aditya Karigalan here Vikram there is no one else I think இப்போ தமிழ் சினிமால அந்த கரெக்டர் புல் ஆஃப் பண்ண முடியும்னு Vikram was the perfect choice for that film இப்போ ஓகே அப்பயும் Vikram தான் சாய்ஸ் the only choice is Vikram that hasn't changed Vikram and Nandini. Uh. And the two of them don't have to do it. And I sort of agree. Nandini is... I swear to God. But that's not the show. He's not the show. He's not the show. Yeah, yeah. So, agree. <laughs> But... I don't think you've read the novel. Was Aditya Karigal and Vikram a correct choice? No? Uh, yeah. Okay. Uruvapad. Uh, yes. Not, not the Ravanan time in the Vikram. Now the Vikram is Vikram. Yes. And the okay. daddy, moody, he pulled it off. The way he looked. And the, the Tamil people who were talking to him, he was talking to him in a voice. Like and if you look at the interviews, among other actors, he was very excited to act in this movie. Why are you talking to him? Why are you talking to him? Why are you talking to him? But you and I both know that it's never going to be Vikram's film. Because Vikram is a maximum of 20 minutes. Okay, right? Then you can go to the next episode. So now, uh, Vikram, I already told you. You said, Vikram, Vandiya Devan character was originally planned for Vijay, which I think works. Mani Ratnam could have done wonders with Vijay. If you can do this with Rajini, you can do this with Vandiya Devan easy with Vijay. Okay? And, this is Ajit. Just imagine. Hey! எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஆப்வியஸ்லி கார்த்தி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நல்ல வேலை சூர்யாவை போடல படம் சூர்யா கூட ஃபுல்டா வரும் மொழி வரும் யா எனக்கு மைண்ட்ல இருந்தது சூர்யா அருமொழிவர்மன் தானே அப்படியே இருந்திருப்பாரு 
So, I don't know if you're better than a choice. I don't know if you're better than a choice. Maybe Jayam Ravi is not the same as Arun Muli. Arun Muli is not the same as Arun Muli. But, yeah. Surya can be able to do this character. Yes. Arun Muli character. Okay, so... And it's a big one. நீ சொன்ன எதிரமா ஜெயம் ரவிக்கு ஒட்டாம இருக்கு அப்படின்னு அது ஒட்டி இருக்கும் கம் போட்டாச்சு ஒட்ட வச்சிருப்பாங்க ஓகே நான் ஒரு இஸ் அ வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒப்பீனியன் நந்தினி ஃபார் சம் பீப்புள் ஷி இஸ் டூ ஓல்ட் ஃபார் ஐஸ்வர்யா ராய் ஃபார் மீ ஆல்சோ என்ன எனக்கும் கூட வந்துட்டு ஓகே இது வந்துட்டு ஐஸ்வர்யா ராய் மேல் நேர்தல் தாக்குதல் எல்லாம் கிடையாது ஐஸ்வர்யா ராய் குறை சொல்றதுக்கு நம்மளால இல்ல அப்படி ஒரு அழகை நம்ம நேரில் பார்த்தது கூட கிடையாது என்னன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் வந்துட்டு நிறைய படத்தில் நடிச்சிட்டாங்க அவ அவங்களுக்கு வயசாகலைனாலும் நம்மளுடைய கண்களுக்கு நம்ம நிறைய தடவை அவங்கள பார்த்துட்டோம் இன்கேஸ் இதான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூவியா இருந்தாலோ அல்லது இது அவங்களுக்கு ஒரு பத்தாவது படத் பத்து படத்துக்குள்ளே இதான் இப்போ தான் ரொம்ப புதுசாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாங்கனாக்கா அந்த ப அந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட அந்த மெஜஸ்டி லுக்குக்கும் அந்த மயக்கும் லுக்குக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் அது முதல் குறை ரெண்டாவது குறை என்னன்னாக்கா நந்தினிக்கு வந்துட்டு பார்த்தோடனே அவளோட 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 எண்ணத்தில் ஏதோ ஒரு விஷமத்தன்மை இருக்குன்றதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து காட்டணும் அவளோட அழகு எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு லுக் இருக்கணும் லைக் கொஞ்சம் ஈவலாக இருக்கு அந்த மூஞ்சில் எங்கேயும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் லைக் ரம்யா கிருஷ்ணன் இன் படையா எஸ் பட் ஷி லுக்ஸ் டூ குட் லைக் ரொம்ப நல்ல லுக் இரு நல்லவங்கன்ற அந்த லுக்கு வந்துட்டு ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு இருந்துச்சு அந்த விஷமத்தன்மையை அவர்களால் காட்ட முடியல agree agree yeah, yeah but on the other side i think trisha have done a very good work i can't think of anyone else for trisha so trisha is and the alagi and kundavai ku kadaila eludapatta and garvam rendum vandu correct ah alaga balance pannadu pannadu vandu trisha romba nalla senjirundanga no i mean like na na solra point la enga agree avrana nandini vandute அவங்க ஐஸ்வர்யா ராய் போட்டதுல எனக்கு எந்த வித கிரைப்பும் இல்லை என்னன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் அந்த ஐஸ்வர்யா ராய் அந்த த்ரிஷா பண்ணது ஐஸ்வர்யா ராய் பண்ணல த்ரிஷா எக்ஸல்ட் இன் ஹர் ரோல் விச் ஐஸ்வர்யா ராய் டிட் இன் இட் டசன்ட் மேட்டர் ஹவு ஷி லுக் ஆமா அவங்க அந்த ரோலை சரியா புல் ஆஃப் பண்ணல எனக்கு தோணுச்சு லைக் ஐ டிட் இன் பிலீவ் தட் ஷி இஸ் த நந்தினி தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹாப்பி அதுதான் எனக்கு இதா இருந்துச்சு அப்ப பர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க ஸ்கோர் பண்ணிருக்கலாம் இன்னும் பெட்டரா அப்படின்னு தான் எனக்கு எனக்கு ஃபீல் ஆனிச்சு and uh, who else is there uh, uh, sundara cholar i got nothing much to talk about periya uh, paluvetrayer was <coughs> and the kaipavai bommaya nalla irundhudu chinna paluvetrayer was a huge disappointment for me it shouldn't be it yeah, shouldn't be parthiban cp ki vandute enak expectations irundhuchu konja high a irundhuchu because adile romba konja over a varnichirupaaru உடம்பு கால் நடக்க முடியல முட்டில ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு ஏதோ ஒரு சீன் நடந்து வர்றப்ப கால் தாங்கி தாங்கி வெளியே தாங்கிட்டே நடந்தா வழியில நடந்த போலாம் வழியோட நடக்கிறீங்க தொண்டைய கணக்கிறோம் அப்படின்னு செஞ்சாக்கா அது சிங்கம் கர்ஜிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிப்பாங்க எனக்கு பார்த்திபனுடைய கொஞ்சம் பார்த்திபன் நடிக்கிறாருனா நான் கொஞ்சம் பழைய பார்த்திபனுக்கு போயிட்டேன் கொஞ்சம் பழைய பார்த்திபன் இருக்கு அந்த திரகாத்திரமான உடம்பு அப்படின்னு ஆயிரத்தில் ஒருவன் பார்த்திபன் அந்த உருவம் அப்படி இங்க இருந்து அப்படி இருக்கும் உருவம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் I felt like அந்த அது இன்னும் ரொம்ப இது பார்த்திபன் தான் தெரிஞ்சாரு அந்த கேரக்டர் தெரியல பிபி வந்து எப்படினாக்கா மற்றவங்க இருக்கிறப்போ செம்ம கர்வமாக அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக பார்த்தாலே இந்த மனுஷன் அரைஞ்சாருன்னா மூஞ்சி சதறி போயிடும் போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு கேரக்டர் அர்த்தகுமார் நார்மலாகவே அப்படி தான் இருப்பார் பார்க்க இல்லை சிபிஐ சொல்கிறேன் சிபியா பட் சுந்தர சோழர் முன்னுக்கும் அண்ணன் முன்னுக்கும் மட்டும்தான் வந்து அடி பணிஞ்சு இருக்கிற ஒரு கேரக்டராக இருந்திருக்கணும் இதில் வந்துட்டு அவர் எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் அண்டப்ளை பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு 
நம்ம மாஸ் ஹீரோ நடிச்சிருந்தார் இதில் வாக்கா ஹீரோ விக்ரம் பிரபு தலைமைய பாடி பாடி பண்ண காஸ்டிங் அப்பா மகன் ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருந்தாங்க பண்ண இருந்துச்சு பட் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை கொடுத்த வேலையே இல்லை இல்லை கொடுத்த வேலையே செஞ்சு போதும் <laughs> 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 மற்ற படங்களையும் பார்த்தேன் <laughs> இல்ல அது மட்டும் இல்ல மலையாளத்துல ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் ஆ ஓகே சோ நான் அது கேள்விப்பட்டேன் ஜிகர்தண்டா 2 வெளிய கரங்களா டீசர் வந்திருந்து பாத்தியா என்னடா லாரன்ஸ் சிச்சல எடுக்கறாங்க ஜோகா இருந்து டீசர் ஜோகா இந்த டீசர் ஜோகா இருக்கு டேய் ஜிகர்தண்டா பார்த்தா டேய் லாரன்ஸ் எஸ்ஜே சூர்யா உண்டா தெரியும் நீ டீசர் முதல்ல பாரு நான் பார்க்க மாட்டேன் அது டீசர் இல்லடா சும்மா ஒரு இது சும்மா அப்படியே லாட் மாதிரி அந்த விக்ரம் கோலி ஒரு வெளிய கரங்க தரமா கதைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஒண்ணு அந்த மாதிரி இருக்கும் வேணா நீ பாரு அதுல சானோட மியூசிக் ஒன்னு போட்டுるபாக்கு ஒரு பிட் அத பாத்தி நீ எப்படி வைபா வரன்னு மட்டும் பாரு அதுதான்டா பயமாவே இருக்கு பார்த்தா வைபா ஆயிருவேன் அவரோ பணம் வந்தானே ஆல்ரெடி ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்பி என்ன தெரியுமா இந்த கன் எடுத்து வர மாதிரி ஒரு மீம் போட்டு கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் वर्सेस கார்த்திக் சுப்ராஜ் ட்ரைலர் वर्सेस கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் இங்க வந்துட்டு இந்த என்னது அந்த பட்டி மடல எல்லாம் பேசுவாரா சாலமன் பாப்பையா அவர் அந்த டம்மி துப்பை கேச்சிட்டு வர மாதிரி இருக்கு சிவாஜி தான் பாஸ்ல அத போட்டுருக்காங்க டேய் ஆனா இதெல்லாம் ஓவர்ரா மகான்லாம் நல்லா தான்டா இருந்துச்சு அனியாயே பண்ணாதீங்கடா அத பார்த்து தான்டா ஏமாந்து போற டேட் இருக்கு ஓகே மியூзик மியூзик யா ராமன் அது எங்களுக்கு தெரியும் இல்ல வேற என்ன சொல்றது கூட தெரியும் வேற என்ன சொல்றது எனக்கு பிடிச்சிருச்சு யா இந்த படத்துக்கு ஏற ஏமான தவற வர யாரும் போட முடியாதுடா நான் ஒண்ணு டச் பண்ண அனிருத்த எல்லாம் தட முடியாது இன்னும் வளரணும் தம்பி நீங்க இதே படத்துக்கு அனிருத்த மியூзик போட்டுறத எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய போட்டுட்டாங்க என்னடா உள்ள வந்த தவறு நீ அண்ணே यार அருள்மொழி யோ சி நீ <laughs> 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 நீ படிச்சதுக்கும் நீ பார்த்ததுக்கும் விஜுவலா அதை கரெக்டா கொண்டு வந்திருந்தாங்க தோணிச்சா இன் டம்ஸ் ஆஃப் லைக் கிராண்டியராக இருக்கலாம் இல்லை மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் எனி திங் நல்லா இருந்துச்சு குறவா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை கதையில இருந்ததை விட பயங்கரமாக செஞ்சிருக்காங்கன்றதான் சொல்றதுக்குல்ல போதுமான அளவு பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே எனக்கு இந்த படத்தோட மேஜர் டிராபேக்காக என்ன தரமா தெரிஞ்சு ஐ மீன் அது கிராண்டியர் அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க அது நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த படத்தில் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் தான் த ஆக்ஷன் சீன்ஸ் வாசிக்வன்ஸ் சண்டை எந்த டைம் ஒரு சண்டை வந்தாலும் எக்ஸப்ட் ஃபார் த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் விச் வாஸ் குட் ஏன்னா அது கடலில் அந்த ஷிப்பில் அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக லைக் அது கிராஃபிக்னு தெரியாத மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாகவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிராஃபிக்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் குட் அதை தவிர படத்துல வந்த எந்த சண்டையுமே ஒரு இமோஷனலும் கனெக்ட் ஆகல ஏன்னா 
எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் வந்து நீ ஃபீல் பண்ண முடியல எந்த கேரக்டருக்கும் போய் அது பாட்டுக்கு பக்க 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 பக்கம்னு போயிட்டே இருக்காங்க ஒருத்தன் வந்துருவான் அடுத்த செகண்ட் பார்த்தா இன்னொருத்த வந்துருவான் அடுத்த செகண்ட் பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேருமே வேற எங்கே போயிட்டு இருப்பாங்க நீ என்னடா நடக்குது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ எந்த கேரக்டரையும் நம்ம உள்வாங்க முடியாது ஒரு சூழ்நிலைனால யூ கூட் ஃபீல் ஃபார் தேம் சண்டை போட்டால் சண்டை போட்டு எவன் செத்தா எனக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எடுத்தோடனே ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன்ல தான் அந்த படமே ஆரம்பிக்குது அந்த டைம்ல எனக்கு லைக் சும்மா போறாங்க அடிக்கிறாங்க அந்த சண்டையும் அவ்வளோ நல்லாவும் இல்லை அண்ட் அந்த சண்டைக்கு ஒரு மீனிங்கும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால லைக் எனி எனி ஃபைட் சீக்வன்சஸ் ஐ வாஸ் வெரி வெரி டிசப்பாயின்டட் திஸ் ரீசன் பீயிங் வி ஹவ் சீன் மெனி ஃபிலிம்ஸ் இன் த ரீசன்ட் டைம்ஸ் பி லைக் நம்ம இங்கிலீஷ் படமாக இருக்கலாம் இந்த த கொரியன் படமோ இல்லை உடைவலா லைக் ஏவஞ்சஸ்ல இருந்து இப்போ வந்துருக்கிற பாகுபலி ட்ரிப்ரா வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஃபைட் சீனில் இந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேற லெவலில் இருக்கு இது ரொம்ப ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதையில் ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன் இருக்கும் செம்மையா இருக்கும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் மைண்டில் இருக்கிறது அதுதான் ஏதோ ஒரு ராஜா கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் சண்டைல கூட பல்லவர்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது பார்த்திபேந்திரன் நம்ம விக்ரம் பிரபுவோட கேரக்டர் அவனோட முன்னோர்கள் அவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க சோழர்கள் கூட பட் மதுரை இது மதுரையில் இருந்து அந்த பாண்டியர்கள் வந்து இன்னும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் தோக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி பின்வாங்கி ஓடிடலாம்னு சொல்லிட்டு சோழர்கள் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ சோழர்கள் அப்போ சோழர் ராஜாவாக இருந்தவரோட அப்பா அந்த மனுஷன் வந்துட்டு உடம்பு முடியாமல் கால் ரெண்டும் நடக்க முடியாமல் படுத்து கிடப்பாரு அவர் கை தாங்கள் ஆளுங்களை பிடிச்சி கூட்ட வர சொல்லிட்டு வந்துட்டு என்னடா இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு இத்தனை இத்தனை ஸ்பேர் வேணும் எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்க நான் தேய்ச்சிட்டு வரேன் அப்படின்வாங்க யானெல்லாம் இல்லை எல்லாம் செத்து போச்சு சரி ஒரு குதிரையாச்சும் கொடுங்கடா இல்லை அதுவும் போச்சு என்னடா சொல்கிறீங்க சரி ரெண்டே பேர் ரெண்டு சோழர்கள் சோழ வீரர்கள் என்னை வந்து முதலை தாங்கி பிடிச்சிட்டு சண்டைக்கு வாங்க என்னை தோளில் தூக்கி போட்டுட்டு போங்க நான் சண்டை போடுறேன் நீங்கள் விழுந்துட்டீங்கன்னாக்கா உடனடியாக தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் அப்படி வரிசையாக வந்து பின்னாடி ஆளுங்க இருக்கணும் அப்படின்னு இப்படி தோல்ல பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டு சைட்டு கத்தி வீசிக்கிட்டே சண்டையில் தேய்ச்சிட்டு வரான் நான் மனுஷன் அவர் தான் கரிகால சோழன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேர் தான் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ரெண்டு ஆதித்த ஆதித்யா சோழனா கரிகால சோழன் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேத்தையும் ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ அந்த அதை டிஸ்கிரைப் பண்ண விஷயம் நல்லா இருக்கும் அப்போ பெரிய பொழுவேற்றையர் வந்து அந்த ராஜாவை தோல்ல தூக்கி வச்சு சண்டைக்கு போவார் அந்த எத்தனையோ விழுப்புண்களா என்ன அறுபதா எழுபது விழுப்புண்கள் வாங்கிய பொறுவேற்றையர் சொல்லியிருப்பாங்களே ஓகே Um, okay, I think we yeah. are in the finishing. Hey, I have a character. Ah, tell me. That's the Tata character. Why the Tata? Why the Tata? Saga. Ah. Saga. 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 வாப்பா கரிகாலா இல்ல அவரு நார்மல் வயசுல வந்துட்டு மணிகிட்ட மணிரத்தன கிட்ட சார் டேட் போகாம ஷூட்டிங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க அண்ணாந்து பாருங்க குச்சி எடுக்கடா ஒரு குத்து ஓகே சார் இப்படி பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஓகே போங்க ஓகே சார் பாபி பட் த லொக்கேஷன்ஸ் இந்த இவ்வளோ பெரிய படத்தை இவ்வளோ சின்ன டைமில் அவர் பிளான் பண்ண மாதிரி ஷூட் பண்ணி லைக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதெல்லாம் நாட் ஈஸி ஸோ ரீலி காட் அ கிவ் இட் டு மணி சார் ஓகே ஒரு ஒரு ரீடர் கல்கியோட அந்த பொன்னியின் செல்வன் பா புக்கு மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு புக்கு மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் கல்கியோட ஐ வாஸ் டிசப்பாயின்ட் ஓகே பட் அது வந்துட்டு ஒரு ஃபேரான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக இருக்காது அப்படின்றதுனால தான் நான் கதை படிக்காதவங்கள்ட்டையும் படம் எப்படி இருக்குன்னு நான் கேட்டேன் நோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு முழு நீள படம் பார்த்த திருப்தியை கொடுக்கலையோ அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுச்சு பாதி படம் திங் லைக் இப்போதான் வந்து மெயின் கதைக்கே வந்திருக்கோம் அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டீங்களடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இட் வாசன்ட் லைக் இந்த படத்தை வாட்ச் மூவி வி வாட்ச் இட் லைக் ஒரு ஹோல் படமா அதை தானே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு இதுக்கப்புறம் இது நடக்க போகுதுன்னு நான் வைப் ஆக முடியாத ஒரு <laughs> 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 
அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க நமக்கு லைக் ஓகே அடுத்த படம் எப்படி வரும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்ல அந்த படத்திலேயே அவனுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் அதை ரிசால்வ் பண்ணி தான் கிளைமேக்ஸ்ல முடிச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு எண்டுக்கு முன்னாடி இப்ப இப்பதான் நீங்க வந்திருக்கீங்க மெயின் இவெண்ட்டுக்கே அப்படின்ற மாதிரி முடிப்பாங்க இதுல அந்த மெயின் கான்ஃபிளிக்ட் இல்ல இதுல என்னன்னாக்கா இதா ஹீரோ ஹீரோ சுத்துறா அடுத்த படத்துக்கு வாங்க என்னடா சொல்றீங்க பட் ஆனா இன்னும் விக்ரம் சாவல தானே இல்ல விக்ரம் சுத்துறாரு இல்ல இல்ல இது ஜெயம் ரவி தனிக்குள்ள விழுந்துருவால ஓ ஓகே 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 கதை படிக்காதவங்களுக்கு என்னது ஜெயம் ரவியும் வந்தியத்தேவனும் உள்ள விழுந்துருவாங்க மந்தாகினி தேவி அதுச்சி நந்தினியோட அம்மா தாய் கேள்வி வந்து அப்படி நீந்தி போயிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதானே பட் டு பி ஃபேர் ஐ அம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் பொனியன் செல்வன் 2 இல்ல நானும் வந்தா மோர் தென் எக்ஸாம் எப்படி இருந்தாலும் படம் வந்துட்டதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போய் பார்க்க போறேன் ம் இவ்ளோ பேஸ் இவ்ளோ இந்த பேச்சு பேசுறதுல அந்த கூட தான் வரோம் பட் எனக்கு வந்துட்டு ஓகே ஐ அம் வெரி ஹேப்பி கொடுத்த காசுக்கு வர்தான ஒரு படமா கொடுத்திருக்காங்க ஐ அம் ஐ அம் ஹேப்பி வேற யாரோ மூணும் <laughs> 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 இல்ல மூணு இல்ல நாலு சாரி மூணு என்ன அஞ்சு நிறைய சாப்டர்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ்பெஷலி நிறைய சாப்டர் இருக்கும் அட்டி பிச்சுட்டு போ நூறுக்கு மேல மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே மற்ற சாப்டர் மற்ற புக்கெல்லாம் வந்துட்டு சாப்டர்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் அஞ்சாவது புக் வந்துட்டு நைன்டி சாப்டர்ஸ்க்கு மேலே போகுது கல்கி வல்லு வல்லு மோடுக்கு போயிட்டாரு ஏ எத்தனாவது எத்தனாவது புக்கடை எழுதுற அஞ்சாவது புக்கு அதோட முடிச்சிரு பப்ளிகேஷன் ரொம்ப போயிட்டு இருக்கு ஓலைச்சு வடியே ரேட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு டேய் நிறைய சாப்டர் இருக்குடா எல்லாத்தையும் ஒரே புக்ல ஆட எழுதறான் டாப்பா எடுக்கடா எழுத்தாடி அப்படி the way he handled the story was epic man நான் நிறைய கதைகள் படிச்சி இருக்கேன் பட் இவருக்கு மூணாவது கதை இது கட இந்த கதையை முடிச்சப்போ லைக் ஒரு பொண்ணு செத்து போயிரோம் வந்தியதேவன் வந்து கதையில இப்போ இது வரைக்கும் இன்ட்ரோ듀ஸ் ஆகாத ஒரு பொண்ணு இருக்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் இல்லை ஸ்பாய்லர் அலர்ட் ஆ அதனால தான் யாருன்னு சொல்லலை அவ்வளோவா இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் இல்லை கடைசியாக அந்த பிள்ளை வந்து சாகும் வந்தியத்தேவன் மடியில் உளுந்து சாகும் அப்போ அவன் சோகமாக இருப்பான் சரி நம்மளோட ஹீரோ வந்துட்டு ரொம்ப சோகமாக இருக்கான் இப்போ நம்ம அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நீ நல்லாடுறா நல்லாடுறா நம்ம கிளம்புவோம் அப்படின்னு நம்மளை கூட்டிகிட்டு வாங்க வாங்க போகலாம் நம்ம அவன் விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட்டு தோல்லை கைப்பட்டு கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் முடிச்சுருவாங்க கதையை அவ்வளோதான் அவன் சோகமாக இருக்கான் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் வாங்க கிளம்புதான் அப்படின்னு அது ஒரு கதை முடிச்சிருவாரா தட் இஸ் அ சேட் எண்டிங் அதான் சொல்றேன் அது வந்துட்டு அந்த அந்த சாக போற பொண்ணுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ரொம்ப மைனர் கேரக்டர் ஸோ அவ வேற வழியில சாவ அவ செத்தா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் லைட்டா நமக்கு அவளுக்கு கதையில கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு பட் அந்த இடத்துல அவ சாக சாவையும் வந்து ரொம்ப அழகா நம்மள ஃபீல் பண்ற மாதிரி எழுதி அவனுக்கு வந்துட்டு பாவமா அவன் பாப்பா அந்த பிள்ளைய நன்றி uh, so,